স্ট্রেপটোকাস নামক ব্যাকটেরিয়া দেহে কোনো ইনফেকশন সৃষ্টি করেছে কিনা সেটা জানতে এএসও অর্থাৎ অ্যান্টি স্টেপলাইসিন ও টাইটার পরীক্ষা করা হয় বিভিন্ন ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া আমাদের আক্রমণ করতে পারে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করলে আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং রোগ জীবাণু ধ্বংস করার জন্য অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে এই অ্যান্টিবডি জীবাণুকে ধ্বংস করে রোগের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে আরও জানতে ভিডিওটি দেখতে থাকুন আমি দেবব্রত ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন কলকাতা এবং অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস নতুন দিল্লি থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট আপনারা দেখছেন টেকনোলজি মাস্টার ইউটিউব চ্যানেল স্টেপ্টোকাস জাতীয় ব্যাকটেরিয়া স্টেপ্টোলাইসিন ও নামক টক্সিন অর্থাৎ বিষ উৎপন্ন করে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এই বিষকে ধ্বংস করতে অ্যান্টি স্টেপ্টোলাইসিন ও নামক অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে স্টেপ্টোকাস ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ ঘটলে কিছু লক্ষণ দেখা যায় যেমন গলায় স্টেপ্টোকাস ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন হলে গলা ব্যথা জ্বর হাঁচি ও কাশি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায় অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ খেলে এই সমস্যা ভালো হয়ে যায় কিন্তু অনেক সময় স্টেপ্টোকাস ইনফেকশন হওয়া সত্ত্বেও তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না ফলে কোনো চিকিৎসাও করা হয় না এক্ষেত্রে কখনো কখনো ইনফেকশনটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে একে বলা হয় পোস্ট স্টেপ্টোকাল কমপ্লিকেশন এএসওটাইটার পরীক্ষা করে স্টেপ্টোকাল ইনফেকশন কি পর্যায়ে আছে সেটা জানা যায় ইনফেকশন সুপ্ত অবস্থায় আছে কিনা সেটাও বোঝা যায় স্টেপ্টোকাস ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে সৃষ্টি হওয়া জটিল রোগ যেমন রিমাটিক ফিভার গ্লোমারুলো নেফ্রাইটিস নামক কিডনির রোগ ইত্যাদি সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায় হোয়েন টু গেট টেস্টেড কখন পরীক্ষা করা হয় যদি আপনার দেহে স্টেপ্টোকাস ইনফেকশনের কোনো লক্ষণ দেখা যায় যেমন জ্বর কাশি গলা ব্যথা ইত্যাদি সেক্ষেত্রে এএসওটাইটার পরীক্ষা করা হয় আপনার ডাক্তারবাবু যদি মনে করেন যে আপনার বর্তমান সমস্যার কারণ হল পূর্বে ঘটে যাওয়া কোনো স্টেপ্টোকাস ইনফেকশন অর্থাৎ বর্তমান সমস্যা স্টেপ্টোকাস ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশনের জটিলতার কারণে ঘটেছে সেক্ষেত্রে এএসও পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে রিউমাটিক ফিভারের কোনো লক্ষণ দেখা গেলে যেমন জ্বর হওয়া জয়েন্ট অর্থাৎ অস্থি সন্ধি ফুলে ওঠা ও ব্যথা হওয়া বিশেষ করে হাঁটুতে কুনুয়ে কবজিতে ব্যথা হওয়া ও ফুলে যাওয়া ত্বকের নিচে ব্যথাহীন ছোট গোলাকার নোট সৃষ্টি হওয়া শরীরে খিচুনি হওয়া ত্বকে র্যাস বের হওয়া ইত্যাদি হল রিমাটিক ফিভারের লক্ষণ রিমাটিক ফিভার দ্বারা হার্টও ক্ষতিগ্রস্ত হয় বুকে ব্যথা বুক ধরপর করা শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি লক্ষণও দেখা যেতে পারে রিমাটিক ফিভার শনাক্ত করতে এএসও অবশ্যই পরীক্ষা করা হয় প্রিপারেশন বিফোর টেস্টিং এএসও টাইটার এএসও টাইটার পরীক্ষার আগের প্রস্তুতি সাধারণত পরীক্ষার আগে ছয় থেকে আট ঘন্টা কোনো কিছু খাওয়া উচিত নয় অবশ্য জল খাওয়া যেতে পারে আপনার ডাক্তারবাবু আপনাকে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ এবং অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ খেতে বারণ করতে পারেন পরীক্ষার আগে এই জাতীয় ওষুধ না খাওয়াই ভালো কি কি ওষুধ বর্তমানে সেবন করেছেন সেটা ল্যাবরেটরিতে এবং ডাক্তারবাবুকে জানান ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ বন্ধ করবেন না হাউ ইজ দ্য স্যাম্পল কালেক্টেড ফর টেস্টিং কিভাবে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয় সাধারণত হাতের শিরা থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হয় আঙুলে সুজবিদ্ধ করে রক্ত সংগ্রহ করা উচিত নয় শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিশেষ ধরনের বাটারফ্লাই নিডল ব্যবহার করে রক্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে রক্ত সংগ্রহ করার সময় তেমন কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই ভেন ঠিকমতো পাওয়া না গেলে দুই তিনবার সূচবিদ্ধ করা হতে পারে রক্ত দেখে মাথা ঘুরতে পারে চামড়ার নিচে রক্ত জমে হেমাটোমা হতে পারে সূচবিদ্ধ করার আগে জীবাণুনাশক লোসন দিয়ে সূচবিদ্ধ করার স্থানটি জীবাণুমুক্ত করা হয় এবং এর সাথে খেয়াল রাখা দরকার সকল সময় যেন নূতন সিরিঞ্জ ব্যবহার করা হয় হোয়াট আজ দ্য টেস্ট রেজাল্ট মিন পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাখ্যা প্রথমে আলোচনা করব নর্মাল লেভেল নিয়ে 
পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এএসও টাইটারের মাত্রা দুশোর কম হলে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয় শিশুদের ক্ষেত্রে এএসও টাইটারের মাত্রা একশোর কম হলে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয় স্টেপ্টোকাস ইনফেকশনের এক সপ্তাহ থেকে এক মাসের মধ্যে রক্তে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয় সাধারণত তিন থেকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয় ইনফেকশন সেরে যাওয়ার পরও বহুদিন পর্যন্ত রক্তে এই অ্যান্টিবডি পাওয়া যায় এএসও টাইটারের মাত্রা স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশি হলে বা টাইটারের পরিমাণ বাড়তে থাকলে বুঝতে হবে যে রোগীর দেহে স্টেপ্টোকাস ইনফেকশন হয়েছে এএসও টাইটারের পরিমাণ প্রথমে বৃদ্ধি পেয়ে ধীরে ধীরে কমতে থাকলে বুঝতে হবে যে স্টেপ্টোকাস ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে সেটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে এএসও টাইটার নেগেটিভ হলে অর্থাৎ নর্মাল লেভেলের মধ্যে থাকলে রোগীর দেহে স্টেপ্টোকাস ইনফেকশন হয়নি বলে মনে করা হয় সম্ভাব্য ইনফেকশনের দশ থেকে চোদ্দ দিন পর এএসও টাইটার টেস্ট করলে রেজাল্ট যদি নেগেটিভ আসে এবং অ্যান্টি ডিএনএস বি টেস্ট নেগেটিভ হয় সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে রোগীর দেহে স্টেপ্টোকাস ইনফেকশন নেই রিমার্কস মন্তব্য এএসও বেশি মানে ইনফেকশনের কারণ স্টেপ্টোকাস ব্যাকটেরিয়া এটা নিশ্চিতভাবে কখনোই বলা সম্ভব নয় এমনকি ইনফেকশনের মাত্রা কি পর্যায়ে আছে সেটাও নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হয় না তবে রিমাটিক ফিভার বা গ্লোমারুলা নেফ্রাইটিসের লক্ষণের উপস্থিতিতে এএসও টাইটার বেশি হলে রোগ শনাক্ত করতে সুবিধা হয় এএসও টাইটার নিয়ে আলোচনা এখানে শেষ করব কোনো পরামর্শ দিতে বা আলোচনা করতে মন্তব্য করুন ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করুন चैनल सबसक्राइब कर भिडियोटी देखार जो धन्यवाद